Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un regain d'optimisme qui semble se développer depuis quelques jours, quelques séances sur les marchés, les marchés boursiers notamment. Une nouvelle séance positive s'annonce pour les indices européens. En l'absence de Wall Street, on le rappelle, mais Wall Street a connu quand même un beau rallye sur les 3-4 dernières séances de la semaine passée, en cette fin du mois de mai. Est-ce que l'ambiance est en train de changer sur les marchés Si oui, pour quelles raisons C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants pour notre discussion d'une quarantaine de minutes. Le marché qui semble... Euh mettre un peu plus d'attention peut-être sur les problématiques de croissance pour demain. Hein. Sans doute que l'idée d'une récession est peut-être un peu prématurée, mais quand même, ce sont bien les problématiques liées à la croissance qui semblent l'emporter dans l'esprit la, des investisseurs depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, alors que l'inflation continue d'augmenter. Hein. On va le voir demain en zone euro avec la première estimation d'inflation européenne pour le, le mois de mai, mais on a déjà eu quelques chiffres solides en provenance d'Espagne, voire d'Allemagne, qui montrent qu'on devrait marquer un nouveau record en termes d'inflation sur un an en zone euro pour le mois de mai, autour de 8%. Hein. C'est à peu près le chiffre qu'il faut avoir en tête pour l'inflation agrégée en zone euro. On a vu une surprise à la hausse en Allemagne sur le mois de mai avec 8,7% d'inflation sur un an printé en Allemagne après 7,8% et puis une inflation qui reste là aussi au-delà des 8% en Espagne. Surprise qui n'a pas fait tellement décaler le, le marché. Hein. On notera que les taux sont orientés à nouveau à la hausse aujourd'hui en Europe en l'absence des marchés américains. On prend 10 points de base sur le 10 ans allemand mais on, on, on avait déjà des taux en hausse avant la publication du chiffre d'inflation en Allemagne en début d'après midi il faut estimer que le marché semble s'habituer à ces surprises à la hausse sur l'inflation qui continue à ce stade à quelques jours maintenant de la prochaine réunion de la BCE. Il faut le signaler dans l'agenda, le 9 juin prochain sera une journée de réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Voilà pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans quelques secondes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous pourrez voir ou revoir une gérante de chez Richelieu Gestion qui était avec nous en fin de semaine dernière pour évoquer le thème des entreprises familiales en bourse. Un thème qui est particulièrement affecté par les investisseurs depuis longtemps. Est-ce que ces entreprises familiales ont passé le stress test des dernières années, le stress test pandémique, le stress test de l'incertitude géopolitique et de l'inflation Clémence de Rotiacop sera avec nous donc à 17h45 pour évoquer ce, ce vieux thème de marché du capitalisme familial. Mais d'abord, le résumé de la séance du jour, séance européenne, essentiellement l'absence de Wall Street fermée pour Memorial Day, c'est avec Alix Nguyen. Le vert domine toujours à Paris si Wall Street ne fait pas office de boussole aujourd'hui. Celle-ci est enfermée à l'occasion du Memorial Day. C'est la Chine qui donne le là. Les marchés profitent de l'annonce de levée progressive de restrictions sanitaires à Pékin et à Shanghai, où la reprise de la production dans les usines et plus globalement l'activité dans les entreprises se trouve confirmée pour mercredi. Sont appréciées aussi les mesures de relance annoncées par Shanghai. Dans ce contexte, les valeurs du luxe caracolent en tête du CAC c'est le cas de L'Oréal, Hermès, Kering et LVMH. Pernod Ricard connaît aussi une belle progression. Et puis hors indice, Interparfum grimpe. Ailleurs, en Europe, Richemont est en nette hausse. Sur le plan des indicateurs, en mai, l'inflation allemande atteint un nouveau record à 7,9% sur un an. Par rapport à avril, l'indicateur a gagné 0,5 points et se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la réunification du pays. Plus tard dans la semaine, l'attention portera sur les états unis avec la publication vendredi des des chiffres de l'emploi du mois de mai. Il y aura avant cela la publication du livre belge de la Fed mercredi. Mercredi marquera aussi le début pour la Banque centrale américaine de la réduction de la taille de son bilan. Demain, plusieurs indicateurs rythmeront la séance. Il y aura les indices PMI en Chine, l'inflation en Europe, puis l'immobilier et la confiance des consommateurs aux états unis On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. Sanofi recule nettement sous l'effet d'une annonce selon laquelle la FDA a choisi de différer le lancement de laissé en conditions réelles d'utilisation du Cialise. Et puis Siemens avance dans le vert après avoir remporté un contrat de plus de 8 milliards d'euros pour la construction en Égypte de près de 2000 km de voies ferrées à grande vitesse. 
tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés Stéphane Déo, le responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Émeric Didet qui est avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Valérie, les investisseurs sont de grands sentimentaux euh, toujours <rire> et, et les prix euh, font bouger le sentiment des investisseurs le 20 mai dernier mm -hmm. c'était il n'y a pas si longtemps hein, c'était il y a 10 jours à peine c'était la, la fin de la, de la semaine de l'échéance euh, sur les marchés euh, dérivés euh, notamment on avait un S&P 500 qui flirtait avec euh, alors, la limite symbolique du bear market hein, une baisse de 20% et plus par rapport au, au pic de, de début d'année on commençait à voir Apple également s'enfoncer en, en bear market ça c'était il, il y a 10 jours depuis quelques séances, 3-4 séances à peine, certes, on a l'impression que l'histoire a changé. Est-ce que l'histoire a changé Est-ce que l'ambiance de marché, en tout cas, est en train de se renverser aujourd'hui, Valérie bon Alors, c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas une histoire de marché. Il n'y a pas une ambiance. Il y en a plusieurs qui coexistent à tout moment. Mais... Là, en ce moment, c'est peut-être encore plus évident ou important qu'à d'autres moments. Alors, ces différentes histoires, il y a plusieurs façons de les représenter. D'un point de vue fondamental, bien entendu, il y a la problématique de l'inflation, il y a la problématique de la guerre en Ukraine, il y a la problématique des banques centrales, qui est bien entendu liée à celle de l'inflation, mais enfin, pas que. Euh, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait consommation, là aussi, tout, enfin, tout est un petit peu lié, hein, c'est toujours des serpents qui se mordent la queue en économie, c'est ce qui fait que c'est compliqué mmh. et rigolo. Euh, mais enfin, on a plein de tableaux euh, qui, qui peuvent questionner. Si on prend les choses sous l'aspect des prix, on a aussi plusieurs tableaux qui, euh, qui questionnent parce que euh, sur un, un marché, c'est la confrontation euh, d'un ensemble d'investisseurs et on les schématise souvent en disant qu'il y a les investisseurs qui sont très long terme, qu'on schématise comme étant des assureurs, mais c'est très, c'est pas tout à fait juste, hein, mais bon, ça aide à, à parler de, de dire ça. Qu'on a des investisseurs long terme, qu'on a des investisseurs moyen terme, on a des investisseurs court terme, très court terme, puis on a des algos qui jouent la milliseconde, etc. Bon, et en fait, à chacun, euh, on a des tendances qui mmh. correspondent à ces différentes euh, populations parce que ces gens ont des objectifs de gestion différents, ils ont des comptes à rendre à des rythmes différents, ils ont des limites de risque à respecter qui sont différentes, donc ils ne réagissent pas de la même, de la même façon au même moment. Parfois, tout le monde réagit en même temps, mmh. mais dans l'ensemble, on, on a des rythmes de réaction qui peuvent être différents. C'est ce qui donne la liquidité, c'est ce qui assure qu'on ait un marché fonctionnel. Alors, les investisseurs les, les plus long terme et la problématique la plus long terme en ce moment sur les marchés, c'est la problématique de l'inflation. Mmh. Jusqu'à euh, l'automne dernier, disons, euh, le discours qui était prévalent, c'était euh, oh ben, l'inflation est temporaire. Il y avait des gens qui pensaient différemment, mais pour la majorité, c'était quand même une inflation euh, temporaire. Et ce qu'on a vu se développer à partir de fin novembre, début décembre, c'est en fait un marché qui a basculé. Et dans sa majorité, des gens se sont mis à ajuster les portefeuilles en se disant, bon, de toute façon, il y a un truc qui est là pour rester, c'est l'inflation. Donc, euh, il faut commencer à ajuster euh, le style d'investissement à cette, à cette inflation. Est-ce que, pour moi, c'est un mouvement qui est durable, cette inflation ou pas Oui, c'est un mouvement qui est durable. Et je n'ai pas peur de m'engager que c'est un mouvement qui est durable pour la décennie. Peut-être même au-delà, ça dépend à quel niveau oui. euh, on la voit. Avec des variations, des niveaux différents. Oui, mais parce que sinon, on pourrait la projeter à 50%. Mais bon, on ne alors... revient pas dans la stagnation euh, séculaire de, de, de 1% voilà. d'inflation qu'on a eu pendant 10 ans. Exactement. Donc, euh, l'inflation aux états unis je, je précise parce qu'en Europe, euh, c'est plus délicat de se prononcer quand même. Il y a encore beaucoup de choses, qui... <rire> encore beaucoup de choses à faire pour... pour espérer avoir un rythme d'inflation qui soit soutenu et éviter le scénario japonais. Euh, aux états unis cette inflation, pour moi, euh, elle est durable. Donc, est-ce que euh, le style value, c'est-à-dire est-ce que, euh, là aussi, de façon un petit peu euh, grossière, euh, les banques, euh, l'énergie, l'automobile, euh, 
des utilities euh, certaines, enfin, il y a un ensemble de, de, de secteurs et de valeurs qui peuvent bénéficier de cette rotation sectorielle. Est-ce que ça peut durer Oui. Est-ce que les technos et le luxe, il ne faut pas en avoir bah oui, mais alors bien entendu, c'est des choses qui sont du long terme. Mm -hmm. Est-ce que au mois de juin, euh, c'est ça, qui, c'est ça, oui, ça oui, qu'il faut oui. se préparer C'est pas évident sur un mois. Mm -hmm. On a déjà beaucoup baissé sur les technos, ouais. euh, on a beaucoup baissé sur le luxe. Potentiellement, ça peut rebondir un petit peu plus. Mais donc, il faut faire vachement attention à ces horizons de temps. Mm -hmm. euh, alors. Est-ce que la baisse qu'on a vue se développer sur le S&P depuis le mois de janvier, sur le Nasdaq depuis le mois de décembre, euh, est-ce que cette baisse, elle, a, elle va se terminer et elle va laisser place à un rebond de un mois ou deux mois ou trois mois, cet ordre de grandeur-là Je pense que c'est possible. En fait, je pense que c'est particulièrement possible en Europe. Euh, alors, je sais que ça peut paraître un petit peu euh, étonnant parce que, a priori, c'est l'Europe qui doit être euh, la plus pénalisée en termes de croissance euh, mmh. par rapport aux États-Unis, pénalisée par la guerre en Ukraine, etc. Mais moi, j'ai beau regarder euh, les corrélations entre les indicateurs économiques et du cours de bourse, je, je n'en ne, vois pas. Hein. Il n'y en, en a pas. Ça ne sert pas à gagner de l'argent. Ça sert à comprendre ce qui se passe dans l'économie. Bingo, ça oui ce qui va se passer en bourse, oui. zéro. C'est deux histoires qui divergent parfois et qui peuvent diverger longtemps. Alors, même si elles ne divergent pas, il n'y a pas de... Euh, on ne peut pas gagner de l'argent en se disant ah. quand les indicateurs s'améliorent, il faut oui. acheter les marchés, quand oui. tout se détériore, il faut les vendre. Bon. Euh, donc, euh, pff, voilà, je, 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 je mets ça de côté. Ouais. Qu'est-ce que je constate C'est que quand même, depuis le début du mois de mars, euh, on a des marchés européens qui se tiennent mieux que les marchés américains, même en tenant compte... Du change Du change. Bon. Donc, quand on entend, quand on lit dans les médias que euh, les investisseurs quittent l'Europe, moi, je dis, je veux bien que les investisseurs vendent l'Europe. Mais pourquoi est-ce que l'Europe baisse moins que le reste S'ils vendent l'Europe... Enfin, donc, c'est pas vrai. Enfin, ils, ils ont vendu... Déjà, oui, c'est ça. Ils, ils avaient ont déjà tout vendu avant. Ça, clair. Oui, oui, oui. Il n'y a plus beaucoup <rire> d'Europe à vendre chez les Mais là, investisseurs internationaux. Ce n'est plus le cas. Euh, en fait, là, en ce moment, l'Europe est la zone mondiale qui est la plus achetée. C'est là-dessus qu'il faut être pondéré. Euh, et quand, on, euh, quand je regarde l'ensemble des tendances de, de tous les indices, en fait, euh, le S&P 500 ou le stock 600 euh, en Europe ont tous les deux eu des baisses qui correspondent à 38% de la hausse depuis mars 2020. Alors, vous allez me dire que c'est complètement ésotérique. Je suis d'accord, mais ça marche vachement bien. Donc, moi... Mathématique, oui. <rire> c'est des on retracements de Fibonacci. Enfin, non, oui, mais, mais... non, mais on ne peut pas expliquer pourquoi le retracement de 38% fonctionne. C'est un truc... Euh, voilà. Il se trouve que euh, c'est quand même quelque chose, quand on l'utilise... Quand un marché s'arrête sur le 38% de retracement, il a encore le potentiel de retourner sur ses sommets. Alors, il faut faire gaffe parce que ça ne marche pas à tous les coups. C'est juste à un, à un moment, il faut en ouais. profiter. Alors, à ce moment, il faut en profiter. Mais quand on voit l'allure des marchés européens, en fait, on n'a rien de baissier à moyen terme sur les marchés européens. On s'arrête sur le 38%. Donc, la première hypothèse à faire, c'est qu'on rejoint les sommets, voire on les dépasse. Aux États-Unis, c'est moins vrai parce qu'en fait, on a été sur plusieurs indices américains Enfin, la rotation sectorielle est tellement importante, le poids des valeurs technologiques est tellement fort qu'aux États-Unis, ça va peut-être moins bien marcher. Donc, en fait, quand on regarde les prix, ça nous dit aux États-Unis, il y a un handicap. Et quand on regarde les forces relatives en allocation d'actifs, pareil, on nous dit que bah, c'est plutôt l'Europe qui marche. Ouais. Donc, euh, c'est étonnant. Euh, mais moi, je ne je euh, veux pas qu'on serait à l'abri d'une surprise de plus qui serait de voir euh, les indices européens monter au plus haut. Donc, il y a plutôt un risque à la hausse et, et plutôt ah oui, en moi, relatif clairement... sur les actions européennes ouais. versus actions américaines Exactement. pour quelques semaines, une paire de mois peut-être pour... Voilà, une paire de, pour l'été, quoi. Après, euh, on verra ce qui se passe à l'automne. Mais déjà, euh, le, le premier euh, coup de, moyen, de ouais, ouais. long court terme, petit moyen terme, qu'on oui. lui donne le nom qu'on veut. Euh, non, mais ça cadre un peu de... l'idée de ce, ce soulagement, quand bien même ce serait un soulagement de court terme et qui pourrait profiter un peu plus aux actions européennes, peut-être. Bah Oui, enfin, ça me semble être... Une évidence le... Non, pas une évidence non, du que... tout. Alors, alors là, j'aimerais bien... Euh... Oui, oui. Alors, là, en ce moment, je vous dis non. ça... Euh, je... Oui. 
je ouais. m'accroche à mon cool, bureau. Les cool, mais oui, bien je sûr. suis obligée de raisonner ouais. de façon rationnelle et c'est ce que me disent mes données. Est-ce que quelque chose a, a changé dans la manière dont le ou les marchés fonctionnent depuis quelques semaines, euh, Stéphane On voit, euh, alors on a vu notamment début mai euh, que les taux rebaissaient. Ce qui n'empêchait pas, dans une première séquence, de voir les actions continuer de baisser. On avait des baisses de 10 points de base sur le 10 américain. Le Nasdaq mmh. perdait encore 2, 3 mmh. Ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on a l'impression qu'on trouve peut-être l'idée d'un équilibre, au moins euh, temporaire. Euh, moi, je pense qu'on est un peu sur un pivot à l'heure actuelle sur les marchés. C'est-à-dire que, pour moi, les marchés ont été obsédés par l'inflation. Il y a eu ce débat depuis un an sur est-ce que c'est transitoire ou pas bon. Je pense que ça y est, tout le monde a compris qu'il y avait de l'inflation, tout le monde a compris que ce n'était pas vraiment transitoire et tout le monde a compris qu'on a un vrai problème d'inflation. Donc pour moi, c'est un peu l'histoire d'hier, ça. Il n'y euh, a plus vraiment de débat et tout le monde est à peu, à peu près convergé sur la même histoire, sur l'inflation. Le vrai débat, pour moi, il est sur la croissance. Et sur la croissance, par contre, il y a, il y a un vrai sujet. Pourquoi Parce que si vous regardez les estimations des analystes sur les BPA, elles sont en progression de 8% depuis le début de l'année. Alors que typiquement, ils partent de trop haut et ils baissent en moyenne de 10% sur l'année. Donc, il y a quelque chose de très, très bizarre sur la résilience des profits des entreprises depuis le début de l'année. On a la même chose sur les PMI, sur les indicateurs avancés qui, malgré l'Ukraine, malgré le confinement en Chine, malgré enfin, tout, tout ce qui se passe, tiennent relativement bien. Moi, j'en euh, suis une bonne vingtaine plus des deux tiers étaient meilleurs qu'attendus le mois dernier. C'est-à-dire qu'ils ont baissé, mais ils ont baissé beaucoup, beaucoup moins qu'attendu, et ils restent sur des niveaux élevés. Donc il y, y, y a un truc bizarre, honnêtement. On est tous en train de se dire, entre l'Ukraine, la Chine, l'inflation qui rogne, le pouvoir d'achat des ménages, etc., il est évident qu'on va avoir une récession, ouais. et les données nous disent exactement l'inverse. Ouais. Ouais. Donc pour moi, l'incertitude, elle est là maintenant. C'est-à-dire que le débat sur l'inflation... On a parlé 50 fois, tu as eu le plaisir d'être... Ah, bien sûr, mais... Pour moi, c'est fini. Il n'y a, a plus vraiment de débat. Le vrai débat, il est sur la croissance. Et je pense que... Euh, alors, moi, mon interprétation, c'est que si vous regardez dans les services, le, le moral des entreprises est très lié aux indicateurs de confinement. C'est-à-dire que bah, quand vous réouvrez l'économie, comme par hasard, euh, les hôtels, les restaurants euh, travaillent plus. Ça, c'est un effet court terme qui va vite disparaître. Vous revenez à la normale, en quelque sorte. Sur l'industrie, je pense que l'histoire est différente. C'est plus une histoire de stock. C'est-à-dire qu'on a eu la crise Covid. Il y a beaucoup de secteurs qui sont arrêtés parce qu'il n'y avait ouais. plus de stock, qui sont en train de restocker et de restocker plus qu'avant la Massivement. crise. Massivement. Parce que, voilà. Et oui. Bon, mais ça, c'est ici. On l'a vu chez les grands retailers américains. C'est des progressions de stock de 20 à 40 oui, parfois. Oui, oui. Hein. On avait des indicateurs de stock sur chiffre d'affaires qui étaient à des niveaux catastrophiques. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, ils n'avaient plus du tout de stock. Ouais. Ils n'avaient plus rien à vendre. À un ouais. Et donc, je pense que non seulement ils reconstituent leur stock, mais ils, ils surstockent. Des... Ils sur... ils sur si c'est ça l'histoire, c'est purement du court terme. Ouais. Et donc, si c'est ça l'histoire, on pourrait avoir des PMI, des euh, ISM, des euh, Dieu sait quoi, qui se cassent la figure quelque part cet été et de manière très, très violente. Et pour moi, pour moi l'incertitude, elle est là maintenant. Elle n'est plus sur les prix, ouais. elle est sur les volumes. On voit et dans les PMI manufacturiers, quand on regarde alors, les indicateurs mmh. avancés, des indicateurs avancés, les nouvelles oui. commandes, par exemple, ça, ça, ça baisse assez fortement. Là, oui, pour... alors que les stocks progressent. Ouais. Et ça, quand on fait l'un moins l'autre, normalement, c'est un très, très bon indicateur avancé. Parce que quand vous avez plein de stocks et euh, ouais. personne pour les acheter, <rire> c'est Bon, bah oui. c est, c est, parfois, c'est assez simple, l'économie. Euh, on comprend que le, le futur n'est pas très, très rose. Donc, on est dans cette situation-là, mais force est de constater que, pour l'instant, tous les indicateurs sont beaucoup plus résilients que ceux à quoi on s'attendait. Et donc, pour moi, l'incertitude majeure, elle est là. Parce Et c'est ce, ce qui explique... Ouais. C'est le rationnel ou le narratif qui explique peut-être ce rebond de marché. On a, les, les investisseurs ont cru... Euh, Trop vite, trop tôt peut-être mmh. à l'idée d'une récession. Et les derniers indicateurs, quand bien même ils se dégradent, ne ouais. se dégradent pas suffisamment pour euh, se mettre en ordre de bataille aujourd'hui pour une récession euh, dès demain. Pour moi, il y a deux catalyseurs. Il y a un catalyseur de court terme qui est que si on regarde le positionnement des marchés, en particulier les CTA, enfin je ne vais pas rentrer trop dans les mmh. détails, on était sur des choses qui étaient quand même assez extrêmes il y a une semaine ou deux. Ce qui est logique, hein, la, la bourse baisse, 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 vous accumulez des positions, il y a un moment, euh, vous tirez trop l'élastique dans un sens, pof, ça repart. Ça, c'est ce qu'on appelle un, un bear market rally, c'est euh, la bourse rebondit, ça peut rebondir très, très violemment euh, sur certains jours. 
ce n'est pas forcément un très bon signe. C'est juste euh, des positions qui se sont accumulées, que vous coupez, donc pouf, vous rebondissez, et puis vous repartez à la baisse. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'a surpris, The, c'est euh, les minutes du dernier FOMC de la Fed. Parce que depuis un an, la Fed nous a quasiment systématiquement surpris du côté au quiche, c'est-à-dire au côté restrictif. Et là, il y avait pour la première fois depuis, euh, oui, depuis un an, ouais. une petite musique plus, euh, plus euh, doviche. Alors, je, il ne faut pas dire doviche parce qu'on n'était pas jusque-là. Alors, pour l'anecdote, on en parlait avant le, de passer à l'antenne. Moi, mon pari, c'est que le changement d'attitude de la Fed euh, aurait été pour Jackson Hole. Force est de constater qu'on commence déjà à voir certains membres de la fête ouais, qui ouais. commencent à dire « Ouh là là, attendez, euh, sur la deuxième moitié de l'année, on ne sait pas trop, euh, etc. » Et donc, on n'est plus sur une fête monomaniaque qui ouais, ne ouais, parle ouais. que d'inflation et qui saute sur les freins quoi qu'il arrive. On est sur une fête qui commence à nous dire « Oui, oui, on a un problème d'inflation, ça c'est, euh, on a tous bien compris. » Mais il y a d'autres choses qui se passent dans le monde et on va peut-être regarder aussi euh, le Nasdaq, le high yield qui est en train de partir dans le décor, les CLO qui commencent à ah montrer ouais. des signes de faiblesse, euh, le private equity qui, qui queen, euh, etc., etc. Et dans ce cas-là, on n'a plus exactement la même Fed en face de nous. Une Fed qui est moins exclusive dans la, la gestion de son mandat, qui comprend euh, l'emploi, la croissance. Et dans ce cas-là, peut-être que le put de la Fed n'est pas si loin. Que ah là là ah, Ce serait beau. Jackson Hole, je <rire> n'ai pas la date précise, mais c'est fin août, hein, c'est ben ça ouais. C'est le grand Ils séminaire pas invité, symposium alors, pas <rire> dans le Wyoming euh, qui devrait pouvoir se tenir peut-être en présentiel euh, cette année, on verra. Mais qui ça. marque, comme on le dit euh, traditionnellement, la rentrée des banquiers euh, centraux euh, à la fin du mois d'août. Euh, vos commentaires de marché, Aymeric, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, effectivement, donc on est un peu dans une séquence peut-être un peu court-termiste, mais euh, est-ce qu'il y a eu un, un excès de pessimisme Est-ce que c'est euh, légitime que cet excès soit un peu corrigé Est-ce que euh, les, les risques accumulés euh, dans le passé récent sont encore euh, des risques importants pour l'avenir Et notamment ce shift de l'inflation, des inquiétudes inflationnistes vers des inquiétudes plus tournées euh, sur la croissance oui, des, des risques et des, euh, et des problèmes il en reste, il en reste beaucoup aujourd'hui dans les marchés. Maintenant, il y a quelque chose qui, euh, qui ne change pas et qui, euh, et qui est très convaincante, c'est la confiance qu'on peut avoir envers les banquiers centraux. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé, qui ne se, qui, on n'en démord pas de cette confiance-là, qui vont arriver à gérer correctement euh, cette crise qu'on a et cette pro ces problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on a bien vu la Banque Centrale Européenne faire beaucoup de changements dans sa politique monétaire depuis 18-24 mois, dans son discours, dans sa façon de penser, dans sa façon d'adresser les problèmes. Et, euh, et la Réserve fédérale américaine également être capable d'être sur un volet beaucoup plus large, avec, euh, avec finalement beaucoup de discussions également avec le Trésor. Donc euh, aujourd'hui, euh, des, des situations sur lesquelles on a toujours aussi confiance euh, dans, la, dans les banques centrales, parce qu'on sait que c'est elles qui ont tout, qui ont beaucoup en tout cas de clés euh, pour pouvoir nous sortir de cette crise. Donc, ça, Elles n'ont pas tant perdu de crédit que non. cela, malgré des erreurs d'analyse peut-être sur euh, l'inflation, malgré un, oui, un retard à l'allumage, etc. Vous dites qu'elles ont réussi à garder quand même une certaine crédibilité. Une certaine crédibilité. Et, et on voit ce, ce discours qui est euh, d'un côté, pendant un certain temps, très contraignant, très incitatif sur la hausse des taux qu'on va avoir. Et puis, euh, on voit même des membres de la Fed la, la semaine dernière qui nous disent... Bon, bah, on analysera peut-être euh, ce qui va se passer mmh. cet été sur les chiffres de l'inflation, voir quels sont les effets euh, des premières hausses de taux sur, euh, sur l'inflation. On marquera peut-être même une pause euh, en septembre sur, euh, sur les hausses de taux. Donc on voit euh, que, que, que ces mêmes personnes qui étaient relativement euh, dures par rapport à la politique monétaire euh, que devait prendre euh, la réserve fédérale américaine, avoir un discours euh, un petit peu plus mesuré. Et donc on a toujours euh, ce système qu'on qu a depuis un certain temps euh, sur, euh, sur les discours de la Fed, très restrictif un peu plus laxiste, très restrictif. Donc c'est quelque chose qu'on qu commence à percevoir et qui a ses effets dans les marchés parce qu'on a eu des marchés financiers qui ont quand même énormément baissé sur, sur la partie action parce mmh. que, extrêmement cher aux états unis euh, des bilans assez leveragés pour pas mal d'entreprises qui étaient, on va dire, euh, plus, euh, des bilans moins solides. Donc euh, toute une catégorie de la cote qui pour lesquelles la purge était logique et, et on a eu des moins 40, moins 50, moins 60% pour mmh. certaines valeurs, notamment de croissance non rentable, pour lesquelles ça se justifie dans ces, dans, dans, dans ces conditions de marché. Donc, donc on a quand même une petite purge qui s'est faite aujourd'hui dans les marchés. Donc d'avoir un discours un, un tout petit peu plus, on va dire, doux, équilibré. Calme, 
équilibré, ouais. ça permet aussi de retrouver un peu de calme. Mmh. Un peu de calme sur les actions, un peu de calme aussi sur les taux d'intérêt. Mmh. Parce que les taux d'intérêt, ils sont quand même calmés. Le 9 mai, on était à 3,15 sur le 10 ans américain. On est à 2,70. Donc, on est déjà un tout petit peu plus calme. Le dollar n'a pas arrêté de monter. Euh, Aujourd'hui, on est à 1,07. On a pris le chemin également inverse. Donc, on a des marchés qui se sont un tout petit peu normalisés, mmh. qui vont sur, sur une logique de, de normalisation. Et puis, on a, encore une fois, pas non plus les indicateurs de, du stress, de la peur, qui se sont non plus allumés en rouge. Mmh. L'or n'est pas à 2500 dollars l'once. Mmh. Euh, on est resté à des niveaux où l'or est resté très calme. Euh, le franc suisse aussi, il a, il a joué son rôle. Donc, on voit ces, ces quelques notions qui, finalement... Euh, nous incite à dire, oui, on est peut-être peut allé un peu loin sur certains, on peut avoir une reprise. Alors de là, la, la grande question, c'est est-ce que c'est un, un bear market rally et donc il faut d'urgence profiter de ces hausses pour, pour vendre En plus, on est en fin de mois, il y a pas mal de CTA qui étaient très très short du marché, donc euh, on peut avoir des, des, des rebalancements techniques assez importants encore pendant 2-3 jours. Euh, ça, ça c'est la, la grande question, elle est là. Et de savoir si les banques qui s'en trouvent vont arriver à délivrer parce que euh, la question est de, de savoir s'il faut nous accompagner sur cette reprise et, et trouver des solutions. Le, le, le marché est très macro, ça, il n'y a, a pas de doute. Mais dans les dernières semaines, ce qui a aussi marqué les esprits, c'est des avertissements micro. Alors à valeur macroéconomique, parfois Walmart, Target, Snap, etc. C'est des avertissements qui sont un peu globaux pour la consommation de base, pour le marché de la publicité en ligne concernant Snap. Est-ce qu'il y a un vrai risque, alors au-delà des quelques semaines de soulagement, on l'espère, mais quand on se retrouvera avec les résultats d'entreprise du deuxième trimestre, est-ce que là il y a un vrai risque que ce soit la saison des warnings, la saison des avertissements, avec peut-être des anticipations bénéficiaires mal ajustées par rapport aux risques qui existent pour les entreprises aujourd'hui venant de niveaux de marge historiques. Tout à fait. On était sur des niveaux de marge historiques, mais on n'avait pas encore eu les révisions à, à la baisse. Et là, dans les discours qu'on a eus, dans les publications, on a eu beaucoup, beaucoup de révisions à la baisse sur le, sur, sur le futur. Donc on a eu, euh, certes, ces grands distributeurs qui ont, qui, ont, qui ont plutôt eu des résultats compliqués, mais à côté, euh, dans la distribution euh, retail low cost, euh, dollar tree, dollar général, très bon résultat. Bien sûr. Aux états unis Donc, Parce qu'il montre bien l'arbitrage des consommateurs américains aujourd'hui. Hein. Là, il y a beaucoup de sous-jacents derrière sur les méthodes de consommation et sur la problématique d'inflation qu'on a aujourd'hui. Donc, on voit bien que les consommateurs sont plutôt allés chercher euh, du retail, euh, du retail euh, on va dire, euh, euh, discount, mm. plutôt que, plutôt que d'aller dans les grandes chaînes de, de distribution. Donc, c'est là où euh, on voit les ajustements qui sont faits euh, par le consommateur américain qui, encore une fois, ont cherché les, les raisons de, de ce petit rebond de marché. On a vu aussi euh, les indicateurs de, de, de consommation aux états unis mais c'était meilleur que prévu parce que les Américains sont allés puiser dans leur épargne pour continuer à consommer. Ça aussi, c'est des sous-jacents qui ont, qui ont généré ce rebond qu'on a depuis quelques journées. Mais encore une fois, dans les publications qu'on a eues euh, là, on a quand même beaucoup d'ajustements euh, sur les perspectives d'avenir. Tout le monde a pris en compte le fait que les matières premières étaient beaucoup plus chères, qu'il y avait des problématiques d'approvisionnement qui continuaient, mmh. qui perduraient. Euh, donc c'est donc pour ça qu'ils s'en sont servis pour passer des provisions, préparer le marché sur l'avenir. Donc c'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça euh, sur, euh, sur les prochaines publications, parce qu'on a eu encore un, une fois... Euh, et les, Alors, les prix se sont ajustés, le, 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 les anticipations s'ajusteront, euh, le, le consensus ouais. bénéficiaire s'ajustera avec un, Tout à fait. un temps de retard. Mais dans le marché, vous dites, ça y est, on a déjà compris que... Oui, on commence à le prendre en compte quand ouais, même. Ouais. Et puis encore une fois, sur des valeurs qui ont, pour certaines, euh, perdu euh, entre 20 et 70%. Mmh. Donc il euh, y a déjà quelques ajustements qui sont faits. Ouais. Je vous entends acquiescer, euh, Valérie, si mmh. vous voulez euh, réagir. Et puis euh, sur, sur l'histoire de l'inflation, si on lit ça quand même au mouvement de marché, du marché obligataire, euh, ah. est-ce qu'on <rire> est, qu est tranquille avec le niveau des taux d'intérêt pour quelques temps Non, pas euh, Quand on a vu 3,15 sur le 10 ans américain ouais, euh, euh... Non. Les anticipations. Là aussi, il y a une discussion mmh. avec, euh, avec Stéphane, mais c'est vrai que... Euh, au moment où les médias mainstream s'engouffrent sur le thème de l'inflation, les break-even d'inflation, les anticipations des investisseurs sur l'inflation demain, 5 ans dans 5 ans, reviennent à des niveaux euh, beaucoup plus, euh, moins stressants, on va dire, pour euh, les banques centrales. Beaucoup plus, euh, je dis sûrement que Non, mais c'est retombé un peu. C'est-à-dire que le marché ne considère pas aujourd'hui oui. que l'inflation va partir en vrille éternellement. Oui, euh... 30 bips, ou enfin, je ne sais pas. Enfin, euh, eh oui, mais... Peanuts, quoi. <rire> on est quand même au-dessus des sommets qu'on avait connus au cours des dix dernières années. Ah bah d'accord, oui, oui. Bon, voilà, oui. quand même. Donc on est, on est très, très tendu. Euh, on n'enfonce pas de niveau particulier, etc. Euh, mais il y avait plusieurs questions. Enfin, oui, la question, c'était à la base sur euh, oui, bon. les taux. Oui. Et euh, je, je, là, franchement, je suis très embêtée sur les taux parce que, euh, effectivement, il y a un mois, 
j'étais assez à l'aise à dire, euh, bon... Euh, ça va se calmer. Ça va se calmer. Hein. Ouais. Euh, ça s'est calmé. Mais en fait, l'épisode de calme qu'on a eu, il n'a pas permis euh, de franchir de niveau clé. Donc, on a eu... On avait une tendance qui était baissière. On a consolidé à plat. Et on a quand même eu pas mal de trucs <rire> qui auraient pu... Enfin, notamment, on a eu ces visites de la Fed, effectivement, hein, qui étaient potentiellement un petit peu surprenantes. Et euh, elles sont sorties, on était sous les résistances et derrière, on baissote. Donc, qu'est-ce qui va... Ré... En fait, il nous faut un nouveau catalyseur. Il nous faut une nouvelle surprise pour franchir les résistances. Et donc... Euh, je ne vois pas très bien à la prochaine BCE une surprise euh, d'Ovish. Ça, bon, ça peut être neutre, mais d'Ovish, ouais. ça va être difficile. Donc, il va falloir attendre plus. Euh, voilà, je, je suis un petit peu embêtée. Alors, après, parfois, euh, donc, pour le moment, on a des taux qui restent sous pression haussière. Oh, on le voit euh, en Europe aujourd'hui. Il hein, n'y a que le marché européen qui est ouvert, mais euh, oui. ça repart fort quand même. Sur les taux. Oui, ça repart oui, un oui, peu, oui. Euh, ça remonte un peu sur les taux. Euh, maintenant, parfois, ce que le marché va faire, c'est qu'il va aller chercher un petit plus bas, puis il va rebondir à nouveau pendant un mois. Et puis... Donc, on peut imaginer qu'on euh, n'ait pas une stabilisation des marchés de taux, mais euh, une vitesse de baisse qui soit beaucoup plus modérée et où on ait des baisses rapides, mais des reprises faibles, mais longues dans le temps. Et que ça permette euh, de jouer ces ajustements de, de, de valorisation en fait sur le marché américain, que ça nous permette d'attendre les résultats du T2 parce qu'effectivement on a quand même vu que les actions avaient beaucoup baissé au cours du premier trimestre et qu'on euh, a eu à la suite de ces baisses des avertissements de la part d'un ensemble d'entreprises de divers types d'avertissements plus ou moins graves mais enfin, donc en fait les, les entreprises ont confirmé ce que les prix avaient déjà fait donc euh, une... Oui, ça peut rebondir hein. euh, jusqu'à ce qu'on approche trop des euh, résultats euh, suivants et qu'on se mette à anticiper les résultats du T3 à l'aide des données qu'on aura eues entre temps mmh. sur l'économie. Mmh. Mais potentiellement, euh, on peut, si on diminue la pression aussi en taux, ouais. euh, on peut avoir cette reprise Alors. sur les actions qui tiennent. D'accord, donc c'est bien, bien la corrélation, c'est bien ça, c'est de voir des taux se détendre ouais. qui serait un soutien pour les actions oui, se tendre moins vite. Se tendre hein. moins vite, d'accord, d'accord. <rire> oui. Se tendre moins vite. Mais je suis d'accord, je, je marche sur la corde raide parce mmh. que euh, je ne vois pas très bien comment justifier qu'on ait encore des taux qui, qui risquent de monter. Voilà, je ne peux pas dire le contraire pour le moment. Hein. Vous dites dans le cycle de resserrement des banques centrales, d'une banque centrale comme la Fed, on n'a peut-être pas vu encore le point haut des taux longs bah, Non, attendez. La Fed, ce qu'elle va faire, c'est une chose. Sur le 10 ans américain, c'est pas la Fed qui décide, hein. c'est quand même euh, non. le marché. Non, à la rigueur, oui, oui. Euh, sur les marchés monétaires, oui, c'est la Fed qui guide d'une main ferme, euh, encore sur les premières échéances, parce que sur les échéances plus mmh. lointaines, elle y, peut, elle y peut peu, mais sur le 10 ans, non, c'est quand même pas trop la Fed euh, qui, euh, qui joue. Euh, donc non, pour le moment, c'est pas, euh, pas encore gagné. J'aimerais bien, <rire> si, si j'avais cette indication-là, je serais tranquille, euh, mais on ne l'a pas. Et de la même façon, alors il y a l'autre truc qui est important, c'est l'euro-dollar qui... Euh, et en ce moment, euh, bien corrélé à ce qui se passe sur euh, les marchés obligataires. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Il y a un différentiel entre l'Europe et les états unis qui se résorbe ouais, un peu. Ouais, ouais. Bon, mais euh, est-ce qu'il va vraiment rebondir, euh, cet euro Et donc le dollar, est-ce qu'il va rebaisser euh, C'est... Euh, voilà, on peut entrer en pause. On a plein de rythmes différents. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, en fait, je cherche des, des scénarios compliqués qui se jouent tout à la marge parce que... Euh, c'est pour ça que j'aime pas le scénario de crash. Parce que bien sûr que ce scénario de crash, on le voit, il est présent, euh, puisque les taux continuent à monter très vite. Le dollar continue à monter très vite. Les actions, euh, elles continuent à baisser très vite, ou elles reprennent mmh. la baisse très vite. Et ça, c'est ce la prolongation de ce qu'on a connu sur un trimestre. Mmh. Donc c'est ce face à quoi tous les investisseurs se prémunissent normalement. Ah, ouais. Parce que euh, c'est tellement, euh, ouais. tellement ce qui nous pend au nez mmh que si on a cette même prise de conscience à nouveau du risque, mais après un rebond qui nous a permis de nous rapprocher des sommets, ça n'aura pas du tout le même impact, parce que ça nous renverra sur les points bas qu'on connaît aujourd'hui, ça nous enverra plus bas sur les valeurs techno, les valeurs de luxe et sur certains secteurs, mais ça va nous laisser plus haut sur d'autres. Donc, 
Voilà. Ouais. Moi, moi j'envisage plutôt ce, ce type de, de scénario avec des, euh, des rotations sectorielles qui se poursuivent parce que je suis d'accord sur le fait que l'inflation, tout le monde a compris qu'elle était là pour rester. D'abord, les, les banques centrales l'ont dit. Donc, si elles le disent, c'est quand même les investisseurs les plus long terme, c'est elles. Hein. Euh, tout le monde a changé d'avis. Sauf que, est-ce que tout le monde s'est ajusté c'est pas sûr. C'est pas encore évident. C'est pas évident que ouais. tout le monde ait fait les ajustements nécessaires. Sur l'histoire de l'inflation entre l'Europe et les États-Unis, et c'est vrai que c'est un peu le, le, le narratif qui est toujours présent, c'est mmh. une histoire différente. C'est pas la même chose. Là, je regardais effectivement, quand on regarde un an devant nous à partir d'aujourd'hui, le marché estime que la BCE montera peut-être ses taux autant de fois que la réserve fédérale américaine. Oui, ça, je demande à voir. Des... Alors, non, mais <rire> où est-ce qu'on met le curseur Parce que parier. vous avez écrit là-dessus, euh, Stéphane, ouais. c'est un phénomène global, vous dites aujourd'hui, euh, l'inflation. Oui, vous avez oui, oui. assez peu de doutes là-dessus oui, oui. et assez peu de doutes que l'histoire, que l'Europe suivra l'histoire américaine. Même si c'est dans une ampleur différente. Mais oui, que... oui, mais on, enfin, on, on m'a dit euh, non, mais euh, l'inflation européenne, <rire> c'est que du, c'est que du pétrole. Regardez, c'est pas bon, c'est pas que du pétrole. Après, enfin, tout a suivi les États-Unis comme d'habitude avec deux trois trimestres de retard. Donc, euh, il faut garder à l'esprit que si vous regardez l'inflation dans les pays de l'OCDE, 80% c'est de l'inflation globale. C'est-à-dire, c'est corrélé. Euh, donc, dire que l'Europe va décorréler des États-Unis. Euh, c'est possible, hein, tout est possible en économie, mais ce serait une aberration totale d'un point de vue euh, euh, historique. Moi, ce que je vois en Europe, c'est euh, deux choses. La première chose qui est totalement inhabituelle, c'est que vous avez 60% des composantes de, euh, de l'inflation de qui ont une inflation supérieure à 4%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous achetez quelque chose, vous avez 60% de chance d'acheter un truc qui est 4% plus cher qu'il y a un an. Donc, il y a une diffusion de l'inflation sur un nombre de secteurs. Et ça, on n'a jamais vu... Enfin, si, on a vu ça dans les années 80. Mais ça fait plus d'un quart de siècle qu'on n'a pas vu ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et donc, pour revenir... Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises dans de plus en plus de secteurs qui ont du pricing power, qui peuvent monter leur prix. En fait, nous, on a eu la discussion euh, chez nous. Euh, je disais, mais attendez, euh, vous êtes sûr que les marges vont être sous pression à cause de l'inflation Qui est la réaction pavlovienne de tout analyste mm -hmm. Je disais, mais, mais non, regardez, il y a des prix qui montent partout, partout. Et en fait, on s'aperçoit au premier trimestre que oui, toutes les entreprises, enfin toutes, non, oui. une énorme majorité oui. des entreprises oui. ont fait progresser leurs marges. Moi, je vous prends le pari que sur le deuxième trimestre, ce sera la même chose. D'accord. Par contre, c'est un vrai gros problème pour les banques centrales. Parce que ce n'est plus un choc pétrolier ou alimentaire, c'est un choc qui se diffuse et donc c'est un choc qui est pérenne. Et là, Ça moi, veut dire qu'il faut que les salaires montent quand Alors, même, justement, euh, excellente remarque, j'allais y venir. Mmh. Si vous regardez les salaires négociés, qui sont l'indicateur retard, le plus en retard du retard <rire> qui, qui peut arriver. Hein, parce que, euh, on, euh, on était à 1,5, je vous le fais à la louche, mais à, on était à 1,5 au quatrième trimestre mmh. en Europe on est passé à 3 au de premier 8, trimestre, oui. de 8. C'est la plus forte hausse mmh. trimestrielle depuis que les statistiques existent. C'est des effets de rattrapage ou c'est une oui, boucle prix partie, salaire en partie, mais... C'est pas la même histoire. Rattrapage ou à 9 parce que, euh, effectivement, on fait face à un choc inflationniste. Fiche. Je m'en fiche. Hein. Les, les salaires progressent. Ça veut dire qu'il y a quelque part un pouvoir de négociation qui a changé. Ça veut dire que les anticipations des ménages ont changé. Et donc, il y a quelque chose comme une, une boucle salaire-prix qui, qui est en train de se mettre en place. Moi, j'avais publié un modèle en début d'année qui disait 4 à la, sur les salaires à la fin de l'année. Ah bon, on y est euh, déjà. Oui, oui, enfin. Ça faisait rire tout le monde. On y est quasiment. Ouais. Euh, donc, euh, non, non, il y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, je pense, sur l'inflation et qui est totalement inhabituel. Euh, enfin, habituel. Il faut remonter à plus d'un quart mmh. du siècle. Mais je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel. Et donc, pour conclure là-dessus, pourquoi est-ce que la BCE ne montera pas ses taux le 9 juin, la semaine prochaine Alors, euh, pas le 9 juin, parce que... Mais pourquoi il... qu parce qu qu ils ont Quels dit... sont les arguments qui lui permettront de justifier la semaine prochaine parce... qu'elle ne monte pas ses taux Parce qu'ils ont dit, il est hors de question qu'on monte les taux avant d'avoir fini le QE. D'accord, oui, mais ça, pour... ça repose sur rien, ça. Ah ben oui, ça, je suis d'accord, mais c'est comme ça qu'ils veulent le faire. D'accord. Donc, euh, c'est pas moi qui décide. Hein. Et ça, ça ne donc... changera pas d'ici le 9 juin oh, Je serais très, très surpris. Ils l'ont répété, répété 50 000 fois depuis un an. 
Mais par contre, oui, hausse des taux en juillet. Donc c'est simplement sur la base d'une règle du jeu fixée comme ça de manière un peu arbitraire que la BCE ne montera pas ses taux le juin je et, serai... et prendra six semaines de retard supplémentaire pour monter ses je taux serai le 21 juillet. Je serai là, que Dieu nous en, nous en garde. <rire> je monterai les taux à cause de l'inflation et je garderai du QE pour éviter que les spreads italiens explosent. Donc, euh, exactement BCE... ce que la BCE ne va pas faire. Exactement. Voilà. Et du coup, <rire> c'est peut-être pour ça que <rire> qu C'est pour ça que vous n'êtes pas embauché à la BCE. Encore. Qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés C'est un peu la question pour finir, Émeric, euh, là, euh, avec des investisseurs, des clients privés, euh, notamment. Est-ce que, bon, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont un peu stressé, paniqué Est-ce que certains ont envie de racheter aujourd'hui Tout dépend évidemment de ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Mais est-ce qu'il y a quand même déjà des opportunités, y compris quand on se projette peut-être, et même surtout peut-être si on se projette sur du moyen long terme aujourd'hui ou ce qu'ils ont fait pendant ces dernières années. Parce qu'en fait, ah, c'est ouais. très différent s'ils ouais. ont ouais. un historique de placement important. Il ouais. euh, faut, faut bien se rappeler qu'on sort de 10 ans de, de forte hausse de, de marché financier. Donc, euh, donc aujourd'hui, ceux qui connaissent euh, leur première quasiment euh, vraie baisse, certains stressent un petit peu, mais quand on regarde les chiffres, il euh, y a un pragmatisme qui, est, qui revient rapidement. Euh, parce que justement les valorisations étaient remontées à des niveaux, étaient montées à des niveaux qui étaient difficilement justifiables et sur lesquels on a beaucoup plus de facilité à justifier certaines choses aujourd'hui. Mmh. Maintenant, quand on regarde l'avenir, euh, on garde du cash dans les, euh, dans les comptes parce que si jamais il y, y a de nouveau euh, une phase de baisse, il faut avoir des, euh, des liquidités pour pouvoir investir. Ça, c'est une, une certitude. On continue d'être un peu en dehors du marché obligataire. Euh, mais là aussi, on sait qu'à un moment donné, avec les écartements de spread de crédit qu'on a eu, notamment sur le haut rendement américain, il va y avoir des super opportunités euh, à saisir parce que justement, les taux ont monté et les spreads se sont écartés. Donc, il y a un moment donné où... Euh, Suffisamment, même si une récession devait se matérialiser. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est-à-dire ah. qu'on n'est pas encore au moment d'investir. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des liquidités pour pouvoir investir sur le marché, euh, éventuellement sur le marché, donc action si jamais il baisse, mais sur le marché surtout obligataire, sur lequel on a eu plutôt tendance à sortir de ce marché euh, en fin d'année, début d'année. Et là, il va y avoir quand même de très belles opportunités. C'est là qu'il y aura peut-être même les meilleures opportunités, elles seront, seront peut-être là. C'est d'abord sur le crédit on trouvera un ouais. risque rendement euh, intéressant. intéressant parce qu'on va pouvoir bloquer des taux d'intérêt euh, sur l'avenir. Même si on a de l'inflation, l'inflation elle a connu son pic euh, en mars euh, aux états unis Il euh, y a de grandes chances en tout cas. Et, et du coup, euh, on aura quand même une normalisation de ce côté-là. Donc euh, ça vaudra le coup d'acheter l'obligataire. Et dernière chose, on alloue du capital un peu... Moi, je continue d'allouer un peu plus de capital toujours aux états unis ah. par rapport à l'Europe. Parce que euh, je pense que malgré euh, euh, les problématiques qu'ils ont, euh, ils n'ont pas de conflit sur leur sol avec euh, ce qui se passe en Ukraine et ils sortiront plus vite euh, par une euh, grâce à une banque centrale plus active, plus rapide et plus proactive vis-à-vis euh, -vis de l'économie américaine. Au-delà de quelques semaines, quelques mois, sur un an, vous avez plutôt envie d'être sur le marché américain plus oui, que parce, sur le marché européen Oui, parce que c'est là où il y aura les meilleurs, euh, les meilleurs returns et l'économie la plus dynamique, elle est quand même euh, aux états unis en Europe, euh, il faut plutôt avoir les très grandes euh, sociétés internationales actuellement et euh, les petites valeurs qu'on qu a tant aimées en, en Europe. Il y a des conditions de marché qui ne qui, qui sont pas forcément réunies aujourd'hui pour aller sur cette, cette catégorie d'actifs. Donc pour le moment, plutôt US ou grandes valeurs européennes. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Émeric Didet, le directeur de la gestion de Pergame. Stéphane Déo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des « small cap » familial, un thème dont nous avons parlé ces derniers jours avec Clémence de Rotiacob, gérante chez Richelieu Gestion, qui est venue nous voir en fin de semaine dernière pour effectivement exposer les forces et faiblesses de ce thème des entreprises familiales en bourse, un thème qui est euh, très largement euh, affectionné par les investisseurs depuis de nombreuses années euh, maintenant. Dans l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières, quelles sont les forces de ce thème Mais d'abord la big picture, où en est-on de la baisse des euh, petites capitalisation boursière en Europe par rapport notamment aux large cap, aux grandes capitalisations boursières. Analyse diagnostique donc avec Clémence de Rotiacob, gérante chez Richelieu Gestion.
À mon sens, le, le, le premier point à souligner, c'est que cette année, il n'y a pas de crainte spécifique sur la liquidité, euh, contrairement à ce qu'on a pu euh, vivre et subir euh, fin 2018. Euh, donc aujourd'hui, à notre sens, il n'y a, a pas de crack euh, sur, sur les small caps. Euh, et, et, et du reste, quand on regarde à la fois leur valorisation, alors on aime bien comparer leur, leur prime de valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. Euh, on est bien inférieur à, à la moyenne historique. Et en parallèle de cela, euh, quid de, 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 des perspectives des bénéfices par action euh, pour les small caps, on est bien supérieur au large cap. Donc, si vous regardez d'un point de vue purement technique, euh, pour nous, les signals, on est très à l'aise, on est plutôt confiant sur cette thématique. Ceci étant dit, cette année, on a pu le voir, euh, le, le débat n'est pas forcément small large cap. En non. fait, euh, cette année, que vous soyez euh, petite, moyenne ou grande entreprise, si vous êtes une société de croissance et chère, vous chutez en bourse. Donc voilà, il y a le débat, une... c'est la valo. C'est ça, exactement ouais. la valo. Et puis euh, le positionnement, value, croissance, l'exposition IT, industrielle. Il euh, y avait un, une chute des marchés très, très IT en début d'année, le marché suédois qui était un marché très cher, euh, notamment dans, dans les mid -cap, small et mid cap. Euh, et puis après, avec avec la, la, la guerre en Ukraine, c'est plus l'industrie qui a souffert ouais. avec la, la montée de l'inflation. Donc le, le débat est plus là à notre sens aujourd'hui. Euh, ce qui est plutôt positif pour les small caps, puisque nous espérons qu'une fois la normalisation arrivée, euh, l'écart de valorisation qui est quand même historique, à notre sens, euh, sera euh, normalisé. Et vous êtes confiant, parce que là, on, le, le grand débat du moment dans le, le PE, alors les, les valos sont ajustés avec la baisse des cours de bourse, la question c'est celle du E, des, des earnings. Quand vous regardez alors de manière agrégée votre, votre univers d'investissement, euh, les attentes bénéficiaires sont euh, ambitieuses, très ambitieuses, trop ambitieuses. Elles sont correctes par rapport à la capacité de ces entreprises à délivrer justement de la croissance On, on, on est vers la fin de la, de la publication des, des premiers trimestres. Ce que nous avons pu voir et là où les déceptions ont, ont été pour Parfois, quand il y a eu des déceptions, c'était vraiment euh, sur euh, ben, l'inflation des coûts qui a été, euh, qui n'avait pas été guidée assez, assez, assez tôt par les, par les, par les dirigeants, euh, et donc ils ont dû ajuster euh, leurs prévisions, euh, leurs prévisions en début d'année. Après, euh, c'est difficile d'avoir une, une, une vue. On a, on a seulement le, le T1, euh, on n'a pas toute la séquence bénéficiaire de, de l'année. En général, c'est plutôt au deuxième trimestre euh, que, les, que, que vraiment le, 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 le learnings est ajusté euh, et, et, et pour coller davantage à, à la réalité annuel maintenant euh, la, la, la sélection de titres et euh, le, le stock picking à notre sens fait de plus de sens que jamais avec vraiment chercher des sociétés qui ont ce pouvoir de négociation et qui veut, vont pouvoir passer euh, la, la crise inflationniste qui bon. semble durer euh, oui. <rire> on va partir de cette hypothèse là et justement quels sont les atouts du capitalisme familial dans ce, dans ce contexte euh, euh, Clément déjà je le disais c'est un alors aujourd'hui la gestion thématique est très marketée on va dire dans le monde de la, de la finance. À mais c'est titre. Et à juste titre, évidemment. Oh non, non, mais le marketing, il n'y a aucune connotation négative de, de ce point de vue-là. Ça montre bien les tendances euh, qui, qui guident votre industrie euh, aujourd'hui. Mais c'est un thème ancien de marché, c'est pas nouveau. Ce thème, cette thématique de l'entreprise familiale, c'est toujours quelque chose que les investisseurs boursiers, notamment, ont euh, affectionné, euh, Clémence. Et exactement. Alors, c'est avéré, je pense que c'est assez, assez consensuel aujourd'hui de dire que sur le long terme, les entreprises familiales surperforment parce que l'historique de, 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 de performance le démontre, l'illustre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, quid aujourd'hui dans cet environnement de marché. Euh, et pour nous, c'est un choix très cohérent dans un marché qui est, euh, qui est très difficile. Enfin, il faut, faut, faut il faut dire les choses, un marché qui est très volatile. Euh, le, le maître mot, on, on le disait tout à l'heure, c'est le pricing power. Euh, et, et finalement, euh, quoi de mieux pour le déployer euh, que euh, des marques fortes, euh, qu'une forte culture d'entreprise, euh, qu'un un, savoir-faire renommé C'est autant de caractéristiques qui sont propres aux entreprises familiales, euh, qui ont réussi à travers les générations à développer ça. Et euh, C'est vraiment un, un fait. Euh, et à cela, vous pouvez rajouter euh, une gestion financière qui est plus avisée. Quand on parle d'entreprise familiale, et c'est vraiment un, un, un fil conducteur dans, 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 la, dans la gestion des, des, euh, des patrons d'entreprise familiale, euh, vous avez en général peu, voire pas d'endettement. Euh, une croissance euh, externe, donc euh, de, des acquisitions, qui, qui est très disciplinée. Euh, ça veut dire que finalement, euh, en face de creux de marché, euh, vous, vous êtes mieux positionné parce que vous, vous avez la trésorerie nécessaire pour mmh. non seulement continuer, euh, alors déjà ne pas faire appel au marché, euh, ni augmenter votre endettement et donc vos charges financières euh, et puis surtout pouvoir continuer à, à, à financer votre propre croissance euh, 
et également le fait d'avoir une discipline dans la croissance externe, ça va éviter euh, en, en cas de retournement, retournement de marché euh, d'avoir à déprécier ces actifs que vous auriez acheté trop cher euh, avec une politique trop agressive de croissance externe. Euh, donc pour nous, euh, déjà dans la, lors de la crise sanitaire, euh, elles étaient bien, euh, bien positionnées puisque cette trésorerie a permis de, de survivre en fait ouais. euh, et de continuer à euh, aussi à investir dans la recherche et le développement et aujourd'hui ça prend aussi tout son sens avec l'inflation. Ouais, c'est ça, les, les, les derniers stress tests de, oui. de marché ont été ont, ont validé Check. effectivement voilà, <rire> ont validé l'intérêt du mais pourquoi est-ce que ces entreprises familiales qui sont cotées, qui sont soumises à la même dictature des euh, marchés que d'autres entreprises, les résultats trimestriels, euh, etc., 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 pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent mieux positionnées Pour, Comment on explique cette discipline financière, comme vous dites, euh, euh, Clémence La discipline vient vraiment du fait que pour, euh, elles ont une vision à long terme. Leur, leur priorité, ah. c'est la transmission à génération d'après. C'est préserver le patrimoine. C'est ça, vous gérez, les, vous gérez la, votre société de façon différente que si vous étiez un mandataire social là pour 5 ans et euh, devant restructurer l'entreprise là il y a vraiment une, une priorité de pérennité qui est dans l'ADN des entreprises familiales. Après, tous les atouts que, que, que nous mettons en avant, n'oublions pas, parce qu'on peut être étonné parfois quand on voit les, les mouvements boursiers, euh, évidemment, quand, quand, quand le marché chute, elles vont, elles vont chuter davantage, mais ce qui, là, nous, on parle plus de leurs fondamentaux euh, économiques. Euh, le comportement boursier peut être le même euh, à, à un instant T que le marché, oui, oui. Euh, puisque le marché ne fait pas les distinctions, oui, oui. mais au prochain résultat, on Sur voit quand même qu'elles sont, oui, voilà, sont mieux loties, et en sortie de crise, euh, on voit celles qui, finalement, euh, étaient mieux gérées et, et vont sortir gagnants de, de cette crise-là. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut se mettre aux côtés d'une famille euh, en tant qu'investisseur minoritaire dans une entreprise euh, côté euh, Clémence Le fait d'être minoritaire, de ne pas partager forcément les mêmes intérêts long terme que la famille, est-ce que c'est déjà un sujet Et la question des générations aussi, est-ce qu'investir dans une entreprise qui est détenue par la première génération, c'est la même chose qu'une entreprise qui est détenue par la deuxième, voire la troisième génération de la famille fondatrice oui, c'est un, un, un gros sujet. Il y, a, il y a beaucoup de choses que nous vous regardons. Évidemment, le, le premier point, c'est la question de la gouvernance. C'est ce que nous scrutons en premier. Euh, nous nous posons systématiquement la question. Y, y a -il un, quels sont les contre-pouvoirs Alors, on regarde beaucoup le, le pourcentage d'indépendants de, de, au board. Euh, c'est quelque chose qui nous donne un élément. L'actionnariat familial n'est-il pas non plus trop parfois trop complaisant avec le management, surtout s'il est l'un des leurs euh, Il y a une question de, de, de conflit d'intérêts parfois. Euh, Est-ce que quand la situation opérationnelle est difficile, il euh, n'y aurait pas une inertie qui va se créer parce qu'on est dans notre soi et, euh, alors qu'avec une vision externe les choses pourraient euh, agir plus, plus être modifiées ou euh, rééquilibrées peut-être plus rapidement euh, la problématique de la succession dont vous parliez est, euh, est, est cruciale c'est une des premières questions qu'on va poser à, à un management familial euh, la tentative de dynastique à tout prix, euh, ça c'est un gros risque euh, le, pour nous le management la, 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 la génération qui arrive si elle veut diriger doit être crédible euh, et surtout la la, la succession doit être orchestrée bien en amont. Euh, ce qu'avait fait d'ailleurs euh, Trigagno, M. Feuillet, a laissé bien, bien des années en, a, en avant qu'il allait euh, quitter les fonctions opérationnelles. Euh, la famille allait rester au board, mais ne gérait plus. Mmh. Euh, voilà, donc c'est des bons exemples de, de transmission fait en douceur et euh, ce, que, ce, que, ce que le marché attend. Euh, communication financière aussi, vraiment euh, la transparence, euh, quelque chose de très important pour nous, d'autant plus pour des PME ETI. Mmh. Euh, le traitement des minoritaires, ce que eh, vous oui. disiez en, en, dans, dans votre question il euh, y, y, y a 20% d'entreprises familiales euh, cotées qui ont une double cotation euh, action donc avec un, une, euh, des droits par exemple des droits de vote double ah, oui, oui. Des, des titres préférentiels bah, qui n'ont pas de droit de vote certains oui, oui. qui ont des dividendes ouais. etc donc euh, ça, ça nous empêche pas d'investir dans ces titres là mais c'est des choses euh, et d'ailleurs nous votons systématiquement encore nous avons les droits en assemblée générale euh, mais justement pour essayer d'avoir un traitement euh, pas d'asymétrie dans les droits des minoritaires ouais. euh, voilà. Après, euh, nous, nous comprenons vraiment euh, pourquoi une entreprise familiale euh, va avoir tout, 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 peut-être tout, tout ces, tous ces éléments que, que le marché va juger un, un peu plus opaques. Euh, on comprend que c'est vraiment pour protéger sa voix. Ouais, ouais. euh, mais à notre sens, euh, dès l'instant où elle est cotée, euh, l'actionnariat familial doit, dans la mesure du possible, se mettre au pas du temps boursier, euh, qui a besoin de catalyseurs à court terme, euh, au-delà de son histoire, son écoute historique à long terme, qui est ce que, ce, que, ce que le marché plébiscite. Mais on a besoin à court terme d'avoir quand même 
même euh, de, de délivrer avec euh, des, de, ouais. de la transparence. Une oui, oui, donc c est, c est, il faut réfléchir encore plus que d'autres peut-être quand on scotte, quand on est une entreprise euh, familiale. Il faut avoir de, de vraies bonnes raisons de le faire effectivement et, et d'être capable de jouer le jeu du marché boursier, de l'exigence mmh. du marché euh, boursier. Euh, pour incarner un petit peu ce, 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 ces entreprises euh, familiales, euh, Clémence, dans le contexte de marché actuel avec euh, l'enjeu inflationniste et l'enjeu du pricing power, c'est quoi un exemple de société qui vous paraît aujourd'hui bien positionnée pour affronter les prochains mois Nous, nous apprécions, euh, on, on aime bien regarder euh, justement, on parlait de la, de, la, de, la crise, de la crise sanitaire, la, 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 puis la crise actuelle, essayer de voir ce qui vont sortir renforcés de cette crise-là. Euh, un bon exemple à notre sens, c'est la société familiale allemande Sixt, les loueurs, euh, le loueur automobile, le loueur de voiture. Euh, c'est la troisième génération euh, mmh. qui, qui dirige la société, la famille euh, largement ma majoritaire euh, au, au capital. Euh, pour nous, c'est un des grands gagnants de la, de la crise sanitaire, puisque dans un marché qui était euh, dépr complètement déprimé, puisque vraiment euh, un des plus touchés par la, par la, Bien par sûr. Confinement, Bien sûr. la crise sanitaire, pour nous, euh, ils, ont fait, euh, ils, ils ont fait des choix intelligents, ils ont cédé des actifs au début de la crise, qui leur a permis de garder une solidité financière, ouais. surtout euh, en relatif... Euh, ils n'ont jamais été au bord de la faillite comme euh, leurs concurrents euh, acteurs européens ou américains. C'est oui, ça. ça, Hertz, euh, Chapter 11, euh, début, début 2020, bon, après ils sont réintroduits en bourse ah ouais. euh, en fin d'année dernière, mais euh, ça leur a permis de gagner des parts de marché, ouais. euh, et notamment euh, aux états unis euh, ils ont réussi à, à, à gagner de nouvelles concessions aéroportuaires, euh, parce qu'ils étaient en phase, de, elles étaient restées vacants euh, par des loueurs locaux qui étaient, qui étaient en faillite. Ce qu'on aime bien, au-delà de au-delà du contexte que nous, que nous apprécions euh, chez, chez SIC, c'est son positionnement premium, cette très forte relation avec les, les équipementiers automobiles allemands, qui fait que dans un contexte euh, d'offres de, de, très réduites euh, ouais, automobiles, ouais. Euh, ils arrivent quand même à augmenter leur flotte parce qu'ils ont des relations historiques privilégiées. Très forte part de marché, plus de 40% en Allemagne, plus de 25% en Europe, et euh, vraiment l'expansion euh, du marché américain, ils y sont rentrés seulement en, en 2017, ça représente déjà plus d'un quart de leur, euh, de leur potentiel, et on a vu, ils gagnent des parts de marché. Mais au au-delà de ça, la, la big picture, comme on dit, de, de Six, à notre, avis, à notre sens, c'est que leur stratégie, la stratégie de la famille c et de la nouvelle génération surtout euh, et c'est important qu'il y ait cette nouvelle génération parce qu'elle ouais, est beaucoup plus connectée etc euh, si c'est une plateforme elle renouvelle la vision stratégique et, on va dire Exactement. et c'est vraiment la diversification de la stratégie au delà euh, du, du marché simple de la location de voiture mmh. euh, il s'adresse à un marché qui est six fois plus gros qui est le marché euh, de, de, des solutions de, de, de mobilité dans leur ensemble ouais. euh, avec le covoiturage les, ouais. les, les, les offres de location de, de, de voiture et, enfin, des offres d'abonnement de oui, voiture c'est plus de la location de voiture, c'est une ça. solution ça, exactement. pour votre mobilité. Euh, et pour nous, ils sont bien positionnés avec vraiment ce, ce, euh, ce service-là qui, qui se déploie et qui permet un marché qui est beaucoup plus gros que le seul marché de, ouais. de, de, en aéroport. Je vais avoir Devenir un, un, un guichet unique de, des solutions de mobilité. Exactement. Clémence de Rotiacob qui est avec nous en fin de semaine dernière dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse sur le thème des entreprises familiales cotées en bourse. Clémence qui est gérante chez Richelieu Gestion. Ainsi se termine cette émission ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismarck.